Selam hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Kanal Yer ekranlarında muhterem hocamız Necmettin Nursaşan'la iftar saati başladı. Programımıza hoş geldiniz. Eyüp Sultan'dayız. Eba Eyüp El Ensar Hazretleri'nin türbesinin gölgesindeyiz. Mevla şükrümüzü arttırsın hocam, şükrediyoruz. Tamam, öyle hamd ediyoruz ona. Nasılsınız hocam? Rabbimize hamd ederiz, çok şükür Muhsin Bey. Allah bugünlere kavuşturdu. Ondan niyaz ediyoruz ki bu ömrümüzün son Ramazanı olmasın. Amin. Nice Ramazanlara, Amin. nice bayramlara yetişmeyi nasip Amin. eylesin. Amin inşallah. Efendim. Evet sevgili izleyenler ekranda irtibat bilgilerimiz var. Bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızda <gülüyor> video sorularınızı bekliyoruz. Hocamıza sorunuz varsa elbette sorularınızı da canlı yayında sorabilirsiniz. Instagram'dan da yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Hocam çok özel bir geceyi geride bıraktık. İsterseniz bu geceyle başlayalım. Sizde nasıl hatıralar, izler bıraktı dün? Evet, yani e, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin türbesinin gölgesinde onun adıyla anılan tarihi bir mabette muhterem halkımız <gülüyor> saatlerce o camide durarak e, Kadir Gecesi'ni ihyaya çalıştılar. Mevlid okundu, bilahere biz dua ettik. Hele bu hatimler Muhsin Bey, hatimler ülkemizin doğusundan batısından, kuzeyinden güneyinden, yurt dışından gelen hatimler Allah milletimizi muhafaza buyursun. Amin. Amin. Lütfunu, ihsanını Amin. bu mübarek milletin üzerinde daim eylesin Amin. Muhsin Bey. Yani hakikaten... Hemen konuya girmiş gibi oluyoruz da bir ayeti kerime var. Merhum Elmallı Hamdi Efendi bu ayet bizim milleti anlatıyor der. Hangi ayet? Sabla ya iyyuhellezine amenu men yertedde minkum an dini. Ey müminler kim İslam'dan uzaklaşacak olursa ora yazılı değil de sanki canı bilirse benim size ihtiyacım yok. Ama Allah onların yerine onları giderir yeni bir millet getirir o, o millet nasıl olur ya Rabbi yuhibbuhum ve yuhibbunehu Allah onları sever onlar da Allah'ı sever ezilletin alel müminin e'izzetin alel kafirin birbirlerine karşı şefkatlidirler inkarcılara karşı düşmanlarına karşı da onurludurlar Allah yoluna mallarıyla, canlarıyla hizmet ederler. Vela yekafune levmete laim. Kınayanın kınamasından da çekinmezler. Zalike fadlullahi ütihi men yeşâ. Allah'ın bu lütfudur, kullarından dilediğine ihsan eder. Yani milletimizde demek ki Rabbimizin lütfu devam ediyor. Elhamdülillah. Bakın Hamdolsun. Anadolu baştan başa Muhsin Bey bir mabet adeta ya Öyle mabet hocam. haline Öyle geldi. Oldu. Yani şu İstanbul'umuzdaki camileri düşünün. Anadolu'muzdaki camileri Hamdolsun. bu yetmedi bu sefer gurbetçiler gittikleri yerlere bu mührü götürdüler ya. Şükür. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Peki telefonla eğer hazırsa izleyicimiz <gülüyor> evet biraz sonra izleyicimizin sorusu olacak. Öncesinde bugün hatırlatma. Bugün yine programımızda Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. Bugün iki şehre Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz. Ramazan ayı bittiğinde de toplamda 81 ile 81 Kur'an-ı Kerim hediye etmiş olacağız sevgili izleyenler. Bakalım bugünkü iller hangileri haritamıza göreceğiz ilerleyen dakikalarda. Muhterem hocamız bugün yine Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçilen, geçen, hayatı anlatılan bir peygamberden bahsedecek, onun hayatını anlatacak Nuh Aleyhisselam. İlerleyen dakikalarda kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Ee, Nuh Aleyhisselam milletini neye davet etmişti? Nuh Aleyhisselam'a niçin inanmadılar? Ee, onların inanmayanların sonu ne oldu? Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gemiye bindi mi? Tüm bu soruların cevaplarını ilerleyen bölümlerde inşallah hocamızdan öğrenmiş olacağız. Öncesinde izleyicimiz hazır soru sormak istiyor. Bekletmeyelim. Hoş geldiniz. Hayırlı hocam. Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Buyurun efendim. Hayırlı akşamlar hocam. Buyurun. Ya sorum olacaktı benim size. Elbette hocam dinliyor sizi. Buyurun. Hasta var da o sene bağlı. Evet geçmiş olsun. Bizim. 
Sorunuz duyulmadı. Du Biz... Duyuyor musunuz? Duyamadık sizi. Tekrar eder misiniz? Hastamız var da oksijene bağlı. Evet. Hani bunun fitre zekatının hani verse hani vermese bir şeyi var mıdır? Hmm. Oksijene bağlı bir hastamız var. Oksijene evet. bağlı. Bunun zekatını, fitresini vermemizi icap eder mi? Diyor. Kaç yaşında hastamız? Hastamız kaç yaşında? El, 56 yaşında. 56 yaşında. Yani oruç tuttu ama oksijen tüpüne bağlıydı. Hayır herhalde tutamadı. Öyle mi? Oruç Oruçlarını tutamadı mı hastamız? Yok. Tutamadı. Şu anda tutamadı. hocam makineye bağlı. Hiç tutamadı. Tutamadı. Evet. Attı. Tansiyon Fidyesini verecekler. Eğer gücü yetiyorsa fidyesi verilecek. Yani fakirlere fidyesi e, her gün için 40 lira olmak üzere e, fakirlere dağıtılacak. Fitresi hocam peki? <gülüyor> Fitresi de zaten yılda bir defa veriliyor Muhsin Bey. Onu mükellef olması gerekir. Vacip olması için. E, nedir o da? İşte borcundan, temel ihtiyaç maddelerinden başka nisap miktarı mala sahip olana fitre vaciptir. Evet. Yani muhakkak vermesi gerekir. Peki verdiğimiz fitre neye yarar? Oruçluyken bazı kusurlarımızın affına sebep olur. İnşallah. Kabira ölüm acısının gitmesine sebep olur. Yani böyle de güzel sebepleri vardır. Son yani, söylediğiniz önemli yani, hocam. Yani ölüm acısının hafiflemesine sebep oluyor. Sadakayı yani fıtır. Sekerat-ı mevtin Allah asan Allah. olmasına sebep oluyor. Aynı evet. zamanda insan olarak yaratılmamızın da bir şükranesi. Bir şükranesi oluyor. Evet. E, fakirse bile vermesi iyidir yani. O, İnşallah. E, e, hiç olmaz. Yılda bir defa vereceğimiz 40 İnşallah. lira. Peki hocam diyelim ki işte benzer hastanın iyileşme durumu söz konusuysa oruç fidyesi verecek mi yine de? E, o zaman vermeyecek. Vermeyecek. Oruç fidyesi vermeyecek. E, i̇yi olduktan sonra gününe gün tutacak. Peki. Bir video sorumuz varmış. İzleyicimizin sorusunu görelim. Duyalım bakalım ne sordu hocamıza. Hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı, hayırlı iftarlar. Hoş geldin. Ellerinden öperim. Ben 80... 7 yaşındayım. Maşallah. Torunuma verebilir miyim? Kocasına verebilir miyim? Hmm. Torununa fitreyi de zekatı da veremez ama kocasına verebilir. Yani torununun eşine. kocasına eşine verebilir. Ona yani. verebilir. Doğru. Peki bir video sorumuz daha varmış. İzleyicimizin sorusunu görelim. Merhaba hocam. Ben 7 yaşındayım. Adım Eslen Nur. Ben yüzük taktığımda hep işaret parmağıma takıyorum. Bir gün okula gidince ilk defa taktım. Bütün arkadaşlarım hep dedi ki işaret, par işaret parmak günah. Ben de sonra yüzük parmağıma takıyorum. Orası günah olur mu? Olmaz mı? Bir sorum daha olacak. <gülüyor> ben 7 yaşındayım ya. Birinci sınıfa da gidiyorum. Birinci sınıfa gittiğimde okula gittiğimde tam oruç tutamıyorum. Ama tatillerde sadece bir gün tutabilir miyim? İyi Ramazan. Teşekkür ediyoruz. 7 yaşında kardeşimiz. Evet. Bir yüzük sorusu var hocam. Genelleyerek soralım. Efendimizin yüzük taktığını biliyoruz. Hangi eline, hangi parmağına takardı? Sünnet olan nedir hocam? Efendim sevgili peygamberimiz bazen sağ elinin serçe parmağına, bazen sol elinin serçe parmağına yüzük takıyor. Ama o yüzüğün kaşını e, çok zaman iç, iç tarafa çeviriyor ve onu mühür olarak kullanıyor. Hani Peygamber Efendimiz o yüzüğün kaşını mühür olarak kullanıyor. Evet. Evet efendim. Teşekkür ediyoruz kardeşimize bu vesileyle bu sünneti de evet. hatırlamış olduk, öğrenmiş olduk. İkinci sorusu da vardı. Okula gittiğim günlerde oruç tutamıyorum dedi. Zaten 7 yaşında kardeşimiz hocam. Mükellef değil diyeceksiniz Elleme herhalde. Oruca, okula gittiği günlerde de tutmasın. Evet. Tatil günlerinde inşallah tutar sevgili i̇nşallah. yavrumuz. Peki bir video sorumuz daha var. Görelim. Selamun Aleyküm hocam. Ben Yiğitem Sarıptaş Kayseri'den geliyorum. 6 yaşındayım. Selamun namazına gitmiyorum. Bir ee, olur mu? Evet. Anlayamadım ben. Tekrar verebilir miyiz? Tekrar <gülüyor> duyabilir miyiz acaba izleyicimizin, kardeşimizin sorusunu? Selamun Aleyküm Hocam. Ben Yiğitem Sarıptaş Kayseri'den geliyorum. 6 yaşındayım. 6 yaşındayım Selam diyor. Selamun Aleyküm Hocam. Selamun Aleyküm Hocam. 
<gülüyor> Teravih namazına gitmiyorum diyor hocam. 6 yaşında Aman, kardeşimiz. Sevgili yavrumuz. Yani dün Muhsin Bey Fatih Camii'nde dikkatimi çekti. Ee, bir hayli çocuk da vardı. Yani böyle yani o aileleri tebrik ediyorum. Çocuklarını da almış getirmişler. O çocuklar için ne güzel hatıradır bu. Evet. Ee, yavrumuz tabii şu anda teravih kılmakla mükellef değil ama ailesi isterse götürebilir e, ama her zaman illa götürmek mecburiyetinde değil tabii hı hı. Aa, çocuk hiç olmazsa o ne şeyi yaşasın camiye gittim annemle teravih kıldım babamla teravih kıldım diye o mutluluğu yaşasın çocuk ya evet, evet. izleyicimizin sorusu olacak Telefonda bekliyor. Bakalım izleyicimiz ne soracak? Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Buyurun efendim. Evet benim bir sorum vardı. Buyurun. Benim annem 90 yaşında. 90 ee, yaşında. Evet. Evet. Ee, F90. Böyle yaş mahşi alıyor. Yani öyle emekli falan yok. Hı hı. Ben de daha önce çalışıyorum. Annemin bacak kralısını ben de kişi bıraktım çalışmıyorum. Hı hı. Ee, bizim öyle bir gelirimiz yok. Zaten evimiz var kirada ama annemlere yıkımlarımız, bir de sandıklarımız birkaç kere şey, fitri verdi. Annene düşüyor mu acaba? Evet, 90 yaşında anneme fitre düşer mi diye soruyor. 90 yaşında. Bir geliri yok diyor. Yani hiç gelir yok da acaba ola ki bir köşede para falan ha, Birikmişi var mı diye soruyor Karanlığı hocam. Var yani. Böyle, e... Birikmiş parası var mı diye sordu hocam. Daha önce bir tazminat almış bir de bir banka yazmış bir altın eser yazmış böyle bir paramız var yani. O varmış. Hocam, ne varmış. kadar o para? Ne kadar yani diyorsun? Yaş ne kad babam da yok. Ne kadar birikmişi var annemizin? E böyle bir yüz bin lira falan var yani. Yüz bin lira hocam. Yüz bin lira. Yok. Evet. Fitre alamaz. Yani bu annemiz fitre alamaz. Zekat vermesi icap ediyor. Tabii eğer. zekat vermesi gerek. Çünkü 80 gramın üzerinde yapıyor bu. Hani 72-75 bin lira desek 80 grama. E 100 bin lira diyorsunuz. Zekatla mükellef aslında. Üzerinden zekatla, bir yıl geçtiyse. Zekatla da mükelleftir. Evet. Zekatla da mükelleftir. Kendisi de fitre alamaz. Evet. Hocamızı duydunuz değil mi? Evet evet duydum. Peki duydum. teşekkür ediyoruz. Aradığınız için hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Ee, bir video sorumuz daha var. İzleyicimizin sorusunu görelim. Selamlar. İş kazası geçirdim. Elimi kestim. Dört tane dikiş atıldı. Uyuşturucu ve tetanoz yaptılar. Orucum bozulur mu? Acil cevap bekliyorum hocam. Geçmiş olsun. Efendim her ihtimale karşı gününe gün tutulsa iyi olur. Yani Ramazan'dan sonra her ihtimale karşı gününe gün bir gün oruç tutulsa münasip olur. Peki Instagram'dan gelen sorulara da biraz bakalım. Muhterem Hocam şöyle bir soru var. Ee, Havva Hanım soruyor. Diyor ki Ramazan fitresini ben mi vereceğim yoksa aile reisi olarak eşim mi verecek? Çocuklarımızın fitresini de verecek miyiz? Bu konuda bilgi verir misiniz? Çocukların da fitresini vermek gerekir. Kime düşer? Bu aile reisine düşer. Ee, ama hanımefendi mükellef değilse ama bir fitre ya bir fitre nedir ki yani bir fitre eşi bu konuda yardımcı olmalı ve fitreyi vermelidir yani hocam e, sorulduğu için tekrara düşeceğiz belki ama hamile olanlar doğmamış bebekler için de fitre doğmamış verecekler doğmamış bebek diye. için fi, fitre vermek yok vermek yok evet. peki teşekkür ediyoruz ee, Öner Bey de yine benzer bir soru soruyor Instagram'dan. Benim durumum şu an çok iyi değil. Kendimin ve ailemin e, fitre parasını bayramdan sonra versem acaba olur mu? Olabilir tabii bayramdan sonra olsun. Mahsur yok. Peki evet, evet. devam edelim bir video sorumuz daha var. Hocam selamün aleyküm. aleyküm. Ben Çorum'dan arıyorum. Benim yanımda bir torunum var. Ee, öksüz. Annesi yok. Ona fitre vereceğim. Verebilir miyim? Geçer olarak mı? Hayırlı akşamlar. Öksüz torunum mu var? Fitre verebilir miyim diye soruyor. Hayır. Öksüz olması fitre vermemize sebep değildir. Yani bir kere torun olduğu için de veremeyiz. Ee, evet torunumuza veremeyiz. Yani her ne kadar fitre zekat verilebilecek durumda olsa bile veremeyiz. Veremeyiz. Evet. Benzer bir video soru daha varmış. 
Bakın izleyicimiz ne sormuş? Görelim. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar hocam. Ee, benim yaş annem var. Ee, rahatsız hem de hasara, hastalıklar var. Oruç tutan bir fidyesini vermek istiyor. Ve fidyesini verecek. Ee, benim torunlarıma, benim oğlumu veya benim kızımın çocuklarına benim annem fidye verebilir mi? Bunu soracaktım. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlarınız olsun hocam. Allah razı olsun. Yani beyefendinin torunları da e, o, o hanımefendinin torunları tabii, olur. Tabii, tabii. E, öyle olunca torunlara verilmesi... Torun çocukları. E, olmaz yani. Torunlara evet. veremeyiz. Veremeyiz. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Ee, yine Instagram'dan bir soru var. Hilal Hanım soruyor. Hayırlı Ramazanlar. Muhsin Bey benim de bir sorum olacaktı. Öğrencilerin olduğu bir kursa iftar yemeği versek zekat olur mu? Zekat niyetiyle öğrencilere iftar yemeği verilir mi? Efendim yani temliyken temlik olması lazım. Biz vereceğiz. O kişi sahip olacak ona. Evet. Evet. O kişi sahip olacak. E dolayısıyla temlik olmadığı için olmaz. Olmaz. Evet. Veremiyoruz. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Selamün aleyküm. aleyküm. Benim hocama bir sorum olacak. Hocam, ölen kişinin yanına şeytan gelir mi? Şeytan onu yeniden kandırabilir mi? İyi akşamlar, iyi yayınlar hocam. Evet. Ölen kişiden şeytan elini çeker. Yani o yüzden insanlar da dilini çekmeli yani. Şeytan <gülüyor> ölen kişiyle uğraşmaz. O, o iş bitmiştir. Onun imtihanı bitmiştir o. Yani tutup da şeytan ölen kişiyle ona musallat olma gibi bir şey söz konusu değildir. Diriler kendisine sahip olmalı. Diriler. Evet. Instagram'dan bir soru var. Yine bir zekat sorusu. İsminin okunmasını istemiyor izleyicimiz. Hocamıza selamlar. Benim sorum zekatla ilgili. Zekatımızı düğün hediyesi olarak verebilir miyiz? Takı olarak taksak olur mu? E, olabilir tabii. Tabii fakirse. Verdiğimiz kişi fakirse olur. Evet. Düğünde takı olarak da zekat. Düğünde ama fakir. fakir. Yani nisap miktarına ulaşmış bir mal durumu yok. Ama düğünde olacak, nisap miktarına ulaşacak düğünde. Ee, üzerinden bir yılda geçmemiş, geçmemiş oluyor da. Evet. Peki. Telefonla devam edelim. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Peki. Hayırlı evet. akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Evet. Buyurun efendim. Hoş geldiniz Televizyonun sesini kısalım lütfen. Rica ediyorum. Yankı yapıyor şu anda. Anlaşamayız. Buyurun. Buyurun efendim. Arkadaşlarımız yardımcı olsunlar. Ben bir Instagram sorusu daha okuyayım. Turgut Bey soruyor. Hayırlı Ramazanlar hocam. Annem zekatını sokak hayvanlarına mama olarak vermek istiyor. Kabul olur mu? Olmaz efendim. Yani sokak hayvanlarına bir şeyler vermemizde de elbette sevap olur. Yani onlara mama vermemizde filan elbette sevap olur. Ama biz zekatımızı fakir insanlara vereceğiz. Hayvanlara mama vermemizde de sevap olur. Ama zekat, fıtra onlara ver, ver olmaz. Sadaka mı olur? E, elbette sadaka olur. Sadaka olur, sadaka olur ama zekat olur. olarak Tabii. veremeyiz. Bir video sorumuz daha olacak. İzleyicimizin sorusunu görelim. Hayırlı Ramazanlar, selamünaleyküm. Anonimizde üç tane sorusu var. Birincisi, Ramazan, e, Ramazan'da zekatının bir kısmına ihtiyacı olanlara, bir kısmını da çocuklara verip sevindirsem olur mu? İkincisi, Kur'an-ı Kerim'de secdeleri unuttuğu zaman fazla kılsa olur mu? Üçüncüsü ise ameliyat oldu. E, ayağını eliyle yıkayamıyor. Üstten su dökse olur mu? Gö e, ah, hayırlı Ramazanlar. Selam ediyoruz aileye. Bilir, bilir, Hocam da. diyor ki e, zekatın bir kısmını ihtiyacı olanlara, bir kısmını da çocuklara verse ve çocukları yani, sevindirse. Fakir fakir çocuklara verebilir tabi. Fakir çocuklara. Ama verebilir. her çocuğa veremez bu durumda. E, tabi. Ailesi zengin olana, babası zengin olana veremez. Evet. Bu tamam. Evet. E, diğer sorusu e, secde ayetlerini unuttuysa okumayı, e, secde yapmayı unuttuysa muhtemelen onu soruyor. Fazla kılsam olur mu diye sormuş ama hani o soru anlaşılmıyor tam aslında. Kur'an-ı Kerim'de secde ayetlerini okum, yapmayı unuttuysa ne yapacak? Ee, günah hatmi hatimdir ama sonra hat aklına gelince o secdeleri yapabilir. Yani tilavet. Ki, 
hatim sırasında 14 tilavet secdesi ayetlerini okudu. Secdeleri yapmadı ama bilahare aklına düştü ki ben o secdeleri yapmadım. O ama böyle hep oturduğu yerde durmadan e, oturduğu yerde secdeye varıp kalkma değil de ayağa kalkarak. Her birinde ayağa kalkıp secdeye varacak. Her birinde ayağa kalkıp secdeye varmak suretiyle 14 14 tilavet secdesi ayetlerini okuyan, secdeleri de yapan kişi ne dilerse müstecab olur. İmza Allah elçisi. Yüz binler hatmi şerif hocam Kadir Gecesi'nde ya, bağışladı. Tabii ya. Bunların her birinde 14 tane de tilavet secdesi var. Elbette mi? tilavet secdesi evet. var. Bunların Esma, yerine getirilmesi Esma gerekiyor. Esma-i Hüsna var. Evet, evet. efendim. Son sorusu. Ee, okuyanlar zannederim ki o tilavet secdesi Kur'an-ı Kerimlerin şurasında işaret vardır. Secde. Evet. Secde işareti vardır. Oradan anlarlar ha secde ayetini okudum diye. Evet. Ona göre secdeyi yaparlar. Kardeşimizin son sorusu da yine ninesiyle ilgili ameliyat olmuş. E, ayağını eliyle yıkayamıyor da sadece üzerine su döküyor. Yani eylemiyor muhtemelen. Doğrudur. İyi diyor. Yani orada bir sünneti ihmal etmiş oluyor. Nedir o? Ovalamak, ovalamak sünnettir. Ama gücü yetmiyor. E, hortumla suyu tutuyor. Doğrusunu yapıyor. Tamam. Peki. Telefonumuz hazır. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz efendim. Değilmiş. Biraz sonra hazır olacak. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Selamun Aleyküm hocam. Hayırlı iftarlar. Hayırlı akşamlar. E, hocam benim bir sorum olacaktı. E, biz beş kardeşiz. Annem babam emekli. Yalnız e, annem e, emekli maaşını aldıktan sonra bana her ay 200 TL para veriyor. Ama <gülüyor> öbür kardeşlerimin haberi yok bundan. Eyvah. Annem gizliyor. Oğlum Eyvah. diyor onların haber olmasın diyor. Eyvah. Anne diyorum ama haksızlık olur yani onlara da vermen lazım diyorum. Annem diyor ki oğlum diyor onlar hak etmiyor. Çünkü benim her işime sen koşuyorsun oğlum. Onun için <gülüyor> bu parayı sen hak ediyorsun oğlum diyor. Acaba öbür kardeşlerim haberi yok yani kul hakkı geçiyor mu hocam? Size zahmet yanıtlarsanız teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar. Bu ne hassasiyet. Ben kardeşimizi tebrik ediyorum. Ee, anne haklıdır. Anne malın sahibidir. Dilediği gibi tasarruf eder. Ee, annenin de dediği gibi bu oğlundan daha çok ilgi görüyor, vefa görüyor. Belki bu oğul ona hizmet ederken masrafları oluyor. Bu bakımdan da anne bu oğula veriyor. Yok ötekilerin hakkı kalıyor diye bir şey söz konusu değil. Teşekkür ediyoruz hocam. Ee, Instagram'dan bir soru daha var. Fatma Hanım'ın sorusu. Muhsin Bey hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Benim Necmettin Hocam'a sormam gereken çok önemli bir soru var. Benim iki tane kızım var, ellerinizden öper. 20 yaşında. Maalesef ateist arkadaşları var. Her ne kadar ben istemesem de eve geliyorlar. Ben onlara yiyecek bir şeyler hazırlayıp ikram etmek zorunda kalıyorum. Çok nadir olsa da bazen onlar bir şeylerle geliyorlar. Böyle bir durumda benim onlara bir şeyler ikram etmem ya da onlardan bir şey almam konusunda hocamın yardımına ihtiyacım var. Evet yani elbette böyle kişilere iyilikler yapmalıyız. İkramlarda bulunmalıyız. Güzel sözler söylemeliyiz. Bir kere her ne kadar ateistim diyorsa da Allah'ın değerli bir sanat eseridir. Yani insanoğlu Allah'ın en değerli varlığıdır. Yani o kardeşimiz bunu inkar etse bile Allah'ın en değerli varlığıdır. Evimize gelmiş kızımızla beraber yedirir, içiririz, izzet ikram ederiz. Hatta imkan nispetinde o yedirmeler, içirmeler fizik bünyesi, ruh bünyesini kurtarmak için bizim bilgimiz yetmiyorsa güzel sözlerle kızım oğlum gel müftümüzün bir çayını içelim çok ya. değerli bir insan şu müftümüz gidelim de e, bu konuyu onunla bir görüşelim yavrum böyle diyemez mi yani e, bu, bu bir fırsattır yani arkadaşının kızıyla beraber gelmiş olması yani o yavrumuzu kurtarmak için Güzel bir imkandır, fırsattır. Böyle yapsak, böyle davransak daha iyi olur. Yani tamam izzet ikram ederimiz, çay, kahve, yemek ikram ederiz. Ondan sonra da gel kızım madem böyle düşünüyorum, oğlum böyle düşünüyorum. Şu müftümüzün bir çayını içelim gel. Evet.
öyle demeli. Yani onları kurtarma çabası içerisinde Elbette olalım. Elbette öyle olmalı. Yani bakın Peygamberimiz Efendimiz Yahudi komşusunun oğlu hasta onu ziyarete gidiyor. Öyle de bir hasta ki son dakikalarını yaşıyor. Peygamberimiz ona tevhide davet ediyor. O da çocuk da babasının gözüne bakıyor. Baba bu saygın insan evimize geldi. Beni tevhide davet ediyor. Ne yapayım? Babası da diyor ki etu ebel kasım. Kabul et oğlum. Davetine uy. E, delikanlı da babasının davetine uyup la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra vefat ediyor. Peygamberimiz ne diyor? Elhamdülillahillezi engadehu minen nar. Benim elimle bir kişinin Allah daha Allah. ateşe kurtulmasını, ateşten kurtulmasını lütfeden Rabbim sana hamdolsun. Benim elimle bir kişinin daha ateşten kurtulmasını lütfeden Rabbim sana hamdolsun. Peygamberimiz böyle söylüyor. Yani kızımızın arkadaşını da biz kurtarmanın evimize gelmiş olması, kızımızla arkadaş olması bir fırsattır. O fırsatı değerlendirmeliyiz. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Ee, bir soru daha yine Instagram'dan Rabia Hanım soruyor. Hayırlı Ramazanlar. Erkek arkadaşımla evlilik düşünüyoruz. Ciddi adımlar atalım diyoruz. Annem izin vermiyor. Hakkımı helal etmem evlenirsen diyor. Ne yapmam lazım? Hocam evlilikte anne hakkı var mıdır? Elbette anne hakkı, baba hakkı vardır. Yani dinimizde bakın e, Hanefi mezhebine göre e, kız diyelim ki anneyi babayı dinlemedi evlendi. Annenin, babanın, velinin hangi yetkisi var? Bu oğlan bizim kızımıza denk değil diye mahkemeye itiraz edebilir. Fakat böyle olmamalı. Yani kızım sen bu oğlanla evlenirsen hakkımı helal etmem. Bunlar yanlış şeylerdir. Yani böyle evlenme, evlenmeme konusunda bu derece baskılar doğru değildir. Bakın birisi aynen Efendimizin zamanında böyle bir olay oluyor. Yani sahabeden biri kızına akrabasının oğluyla evlendirmek istiyor. O hanım da geliyor peygamberimizin evine. Peygamberimiz evde yok. Ayşe annemize soruyor. Diyor ki beni diyor babam zorla evlendirmek istiyor. Babamın buna yetkisi var mı? Kızım diyor Ayşe annemiz de şurada bekle. Peygamber aleyhisselam biraz sonra gelir. Efendimiz geliyor. Peki nedir bu hanımın derdi? İşte bunun babası bunu zorla evlendirmek istiyormuş. Çağırıyor. Sen diyor zorla bu kızın arzusu hilafına mı bu kızı evlendireceksin? Ee, evet diyor olmaz. Bu kızın muvaffakatını almadan olmaz diyor. Ee, ondan sonra e, bu sefer e, tamam gördün mü duydun mu diyor kız da e, ben bundan sonra illa bu evle mani olacağım değil. Versin diyor ama bu, bu yetkimizin olduğunu babam öğrensin. Tamam. Şimdi yakınına akrabasının oğluna beni vermek istiyor. Versin ona itirazım yok. Ama benim de demek ki bir yetkimin olduğunu babam bilsin Allah. diyor. Bu kadar. Babam bilsin bunu. Bana danışmadan emri vaki beni birisine vermek, vermemek durum. Yani bu olayda da yani... Hakkımı helal etmem. Sen onunla evlenirsen öyle değil. Anne baba da böyle demesin Anne, baba diyorsunuz. Kadar, bir orta yol Evet yani evet. E, bir, evet bir yardımcı olmalı. Onu dinlemeli. Ama yardımcı siz hep şunu olmalı. da söylersiniz hocam. Yani biz 2-3 metreyi görürüz ama anne baba çok daha, daha uzak ileriyi görür, görür. Uzağa görür. Yani bir gerçek sebebi var mı? Yoksa dedik benim dediğim mi bu mu? Muhsin i̇natlaşma mi? olmasın ya, diyorsunuz. Inatlaşma Teşekkür olmalı. ediyoruz hocam. Evet. Telefonla devam edelim. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Az sonra inşallah iki şehrimizi anons edeceğiz. Bugün bakalım hangi iki şehre Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Selamun Aleyküm hocam. Ve Aleyküm Selam. Kardeşimiz kim acaba? Muhammed yazıyor. Muhammed Emin. Amasya. Evet hocam, e, hocam Muhsin Hanca, sizi çok seviyorum, kalbinizi kutluyorum. Teşekkür ederim sevgili Muhammed, hocamıza sorun varmış, öyle dediler, buyur. Soruyorum hocam, Hı. ben 5-6 yaşından beri yaptığım ibadetler, sebep destenim yazılır mı, bir de günah yazılır mı? İkinci sorun, şaka yaptım deyince yalanına girer mi? Bu akşam bir de dua edeyim hocam. Şaka yaptım deyince günaha girer mi, yalan olur mu diyorsun yani? Nusret'in acaba 
Nasıl şaka ben iyi anlayamadım. E, şakayı açar mısın biraz sevgili Muhammed? Nasıl şakalardan bahsediyorsun mesela? E, Muhsin abi ben şaka yaptım deyince e, yalana girer mi? Hı. Yani istenmeyen bir durum karşısında şaka yaptım hani. E, Ciddi yani, değildim bakın, bu konuda. Peygamberimiz Desen. de şaka yapmış. Yani huzuruna varılmaz, görüşülmez, konuşulmaz kişi olmasın diye... Peygamberimiz Efendimizin de şaka yaptığı oluyor. Mesela ihtiyar bir kadın gelmiş. Ya Resulallah dua etsen de Rabbim beni cennetine koysa. Vah vah Efendimiz ihtiyar kadınlar cennete giremezler. E kadın ağlamaya başlıyor. Yani demek ihtiyar kadınlar cennete giremezler. E hayır gençleşecek de öyle girecek. E mesele yok ya Resulallah. Yani Efendimiz öyle bir şakası da bu tip yani. Evet. Ama onu demek ki iyi seçmek lazım hocam. Evet. Şakanın Şaka yapmak günah diyemeyiz o halde. E, doğru. Şaka yapmak günahtır diyemeyiz. Ama yalan söyleyip ondan sonra da şaka, şaka yaptı. yaptıydım olmaz. Onu da söyleyemeyiz. Ha. Kardeşimiz bir de dedi ki yani benim günahlarım, sevaplarım şu an yazılıyor mu? 5-6 e, yaşlarında kardeşimiz öyle e, tahmin ediyorum. E, ya da şim, 7 yaşında. Şimdilik günah sevap yazılmıyor. Yazılmıyor. Ama... Ee, şey olunca bir rüyalanma 13 yaşında 14 yaşlarında olabilecektir. Olmazsa en geç 15 yaşından sonra artık ilk işi usul yapmak ve sonra İslam'ın kapısından içeriye giriliyor. Mükellef oluyor. Namaza, oruca, zekata karşı mükellef oluyor. Son bir soru daha alalım. Arkasından inşallah haritamız ekrana gelsin. İki şehrimizi duyuralım. Sorumuzu duyalım. WhatsApp hattımıza gelen bir video soru var. Hocam benim Ramazanlardan çok borcum var. Midem ağrıyordu. Tutamadım. 87'ye kadar hiç oruç tutamadım. Doğru dürüst. Benim ne yapmam lazım bu oruç borçlarıma? Şimdi de eşime böbrek verdim. Tutamıyorum. Geçmiş olsun şifalar. Yani, Hayırlı tebrik yayınlar. Et. Tebrik ediyoruz. Eşine böbrek vermiş. Evet. evet, evet Allah evet, Allah. Evet, evet. İşte örnek takdire şayan. Yani böbreğinin biriyle kendi idare edecek. Diğer böbreğini eşine veriyor. İşte bu da örnek aile. Tebrik ederiz. Ee, eğer maddi imkanı varsa tutamadığı günler için fidye verecek. Yani diyelim ki 3 sene 5 sene tutamadı. Onların toplam yekûnü ne tutar? Her gün için 40 liradan hesap ederek diyelim ki 5 bin lira tuttu. Onu fakirlere verecek. Vermeye gücü yetmiyor. Rabbim halim sana malum beni affet diyecek. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet sevgili izleyenler yönetmemizden rica edelim. Haritamız ekrana gelsin. Bugün iki şehrimize Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz. Bakalım bu şehirler hangileri olacak? Ramazan ayı bittiğinde inşallah 81 ile 81 Kur'an-ı Kerim hediye etmiş olacağız. Evet bugünkü şehirler. İlki Isparta diyelim. Isparta'ya selam ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar Isparta. Hayırlı iftarlar Isparta. Ve bugün için ikinci şehrimiz ise Hatay. Hatay'a selam ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftarlar Hatay. Hatlarımız bu iki şehir için açık. Hatlarımızı bu iki şehirden ilk düşüren seyircilerimize inşallah Kur'an-ı Kerim hediyelerini yollamış olacağız sevgili izleyenler. Ve muhterem hocam yine Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen hayatı anlatılan peygamberlerden birisi Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam milletini neye davet etmişti hocam? Efendim bilindiği gibi Muhsin Bey bütün peygamberler tevhide da bir Allah inancı. Evet. Mesela bakın Nuh Aleyhisselam mesela ya kavmi budullaha malekum min ilahin gayru. Ey milletim ondan başka ilah olmayan Allah'a kulluğa davet ediyorum. İnni ahafu aleykum azabe yevmin azim. Dehşetli bir günün azabından korkarım. Eee elem tarav keyfe halakallahu seb'a semavatin dibaka. Görmediniz mi? Yedi kat gökleri Allah nasıl yaratmış? Ve cealel kamere fihinne nuran ve cealel şemse siraca. Nasıl ayı kandil etmiş? Yıldızlar, güneş. Yani bunları düşündürüyor. Nuh Aleyhisselam bunları söylerken tefekkür. Yani 
her peygamber tabi hem kitap hepsi değil de kitap getiriyor, tevhide davet ediyor ama kainat kitabı da bunu gösteriyor. Kainat kudretin ızhar edip hem o celil birliğine bunları kıldığı delil. Süleyman Çelebi merhum böyledir ya. Ee, Nuh Aleyhisselam da bu ayette işte bunları hatırlatıyor. Ay, güneş, yedi kat göklerin hali bunları düşündürüyor. Tefekkürü saatin hayrun min kıyamı leyle. Yani bir gece ibadet etmektense bir saat tefekkür etmek daha da üstündür. Evet ama bu insanlar inanmadılar. Niye evet. inanmadılar? Bunlar putlara inanıyordular. E ayrıca Nuh yani sen de bizim gibi insansın. Ya tutup yüksek perdeden bize öğütler veriyorsun. Bir de yani Nuh Aleyhisselam'a ilk iman edenler fakir fukara takımı. Yani biz, biz onların arasına mı gireceğiz? Yani hor görüyorlar. Kibirliler. Hmm. Kibirliler. Yani demek ki bu sebeplerle onlar e, biz iman, i̇man etmeyiz etmediler. diyorlar. Putlara inandığından ondan bir türlü ayrılamıyor. E, ve sen de bizim gibi insansın. Ne? Yüksek perdeden konuşmayın alemin et diyorlar. Ve senin etrafındaki fakir, fukara, garip, kuraba yani biz onların arasına mı gireceğiz? Onlar gibi olacağı kibir, haset ona yaklaştırmıyor. Nuh Aleyhisselam davette ısrar ediyor. Rabbi inni da'avtu kavmi leylen ve nehara. Ya Rabbi ben milletimi gece davet ettim, gündüz davet ettim. Felem yezidhum duayı illa firara. Benim davetim onların sadece kaçmasını, inkarını sağladı. Sümme inni da'avtuhum ciharan, sümme inni alemtu lehum ve esrartu lehum israra. Açık davet ettim, gizli davet ettim. Ama kar etmedi ya Rabbi. Yola gelmedi bu adamlar, iman etmediler. Nuh Aleyhisselam sonra bakın Rabbi la tezer alel ardı minel kafirine deyyara Yeryüzünde ya Rabbi tek kafir bırakma. Allah Allah. İnneke intezerhum yudillu ibadeke Yani eğer bırakırsan yer, yani onlar bütün kullarını saptırırlar. Ve la yelidu illa faciren keffara Doğurursa o da kafir olur. <gülüyor> Hepsini kahreyle ya Rabbi. Allah Allah. O kadar celallanmış ki. Böyle dua ediyor. E, bu sefer milleti ne yapıyor? Fekezzebuhu <gülüyor> abdena. Kulumuzu yalanladılar. Nuh Aleyhisselam'ı yalanladılar. Ve kalu mecnunun vezducir. Mecnun deli bu dediler. Deli. Ve <gülüyor> tebliğden alıkoymaya çalıştılar. Fedea <gülüyor> Rabbeh. Nuh Aleyhisselam Rabbisine dua etti. Enni malubun. Fentez. Ya Rabbi ben malub oldum. Yardım et bana. <gülüyor> Gece davet ettim. Gündüz davet ettim. Açık söyledim. Gizli söyledim. Ama kar etmedi. Cenab-ı Hak bizim gözetimimizde gemi yap emrini veriyor. Gemi yapıyor ama hanımı en başta bu deli bu diyor ya. Bu, bu gemi. Eşi. E eşi <gülüyor> deli diyor ya gemi yapıyor ne olacakmış Allah gemi, Allah. gemiye kim binecekmiş bu, bu gemi hangi denizde yüzecekmiş alay ediyor hanımı <gülüyor> o inanmayanlar da öyle ediyorlar onlar da alay ediyorlar ve sonra tabi e, her canlıdan bir çift e, gemiye alıyor Rabbimizin ama e, şöyle yap böyle emriyle. yap talimatıyla, talimatıyla emriyle gemi yapıyor Ehe, yoksa hangi ustadan eğitim gördü Nuh Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın gözetimimizde e, gemi yap emrini veriyor o da yaptı her canlıdan da bir çift alındı şimdi inananlar da gemiye bindiler e, dalgalar üzerinde gemi yüzerken oğlunu gördü Nuh Aleyhisselam <gülüyor> ya Büneyye oğulcuğum bakın baba şefkatine ya Büneyyerken ma'ana ve la tekum ma'al kafirin gel oğlum gel gemiye bin kafirlerle beraber olma oğlunun cevabı se'avi ila cebelin ya'sı munimin elma ben dağa tırmanırım dağa halbuki yerler su fışkırıyor gökten ırmaklar akıyor 
La asumel yeme min emrillah. Oğlum Allah'ın emrinden başka sığınılacak yer yok bugün diyor ve sonunda dalgaları arasında onun da boğulduğunu Allah görünce Allah. inanmıyor. Ne, ne de olsa baba, ne de olsa baba. Rabbi innebni min ehli ya Rabbi bu benim oğlumu bana ver ya Rabbi. Ver şu oğlumu. Cenab-ı Hakk'ın cevabı. Ya Nuh innehu leyse min ehlik. Nuh o senin ailenden değildir. İnnehu amelun gayru salih. Onun ameli salih bir amel değildir. Fela teselni ma leyse leke bihi alim. İyi bilmediğin bir şeyi benden isteme. Allah Allah. Allah Allah. Uyarı var. Oğlum diye sahip çıkma. Yakınlık iman yakınlığı. Yani benim babam hocaydı, anam hacıydı. Bunlar kar etmiyor. Ya peygamber kızı Fatıma Rabbim izin vermezse benden sana fayda yok kızım. Başın çaresine bak. Ya Abbas ya amme Muhammed. Peygamberin amcası Abbas. Peygamber amcası olduğuna güvenme. Rabbim izin vermedikçe benden sana fayda yok. Ama Rabbimiz de böyle Nuh böyle dua etme diyor Cenab-ı Hak. Rabbi inni a'uzu bike min en es'elke ma leyse li bihi ilim. Ya Rabbi hakkında bilmediğim konuda dua ettiğim için sana sığınırım ya Rabbi. Ve illa tağfirli ve terhamni ekum ma'al khasirin. Ya Rabbi eğer bağışlamazsan, merhamet etmezsen, ebedi ziyanda kalanlardan olurum ya Rabbi diyerek e, Nuh Aleyhisselam dua ediyor. Buradan Muhsin Bey gelin sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gelelim. Bir Zeyd ibn Harise var. Zeyd ibn Harise efendim e, Yemen taraflarından yakalanıp getiriliyor. Köle diye pazarda satılıyor. Hatice annemiz alıyor. Hatice annemiz de peygamberimize hediye ediyor. Peygamberimiz de onu azat ediyor. Hürriyetine kavuşturuyor. Ama ya, hürriyetine kavuştu ama gitmiyor. Yani peygamber evinde son derece mutlu. Babası, amcası, kardeşi yollara düşünüyor. Yemen'den kalkmışlar, duymuşlar Efendimizin yanında olduğunu. Mekke'ye kadar geliyorlar. Efendimizin huzuruna çıkıyorlar. Ay yüzlü, şeker sözlü insan. Biz bu oğlumuz Zeyd'in hasretiyle yanıyoruz. Şu oğlumuzu bize ver. Karşılığında para istiyorsan para verelim. Köle istiyorsan köle verelim. Öyle değil diyor Efendimiz. Zeyd'i çağıralım buraya. Sizin bu teklifinizi ona da iletelim. Zeyd bu adamları tanıdın mı? Tanıdım. Kim bunlar? Şu babam, şu amcam, şu da kardeşim. <gülüyor> Seni istemeye gelmişler. Ben sana dur demem. Git de demem. Kararı sen ver Zeyd. Eğer gideyim dersen senin karşılığında bana para veya köle teklif ediyorlar. Ben para da istemem, köle de kabul etmem, kararı sen ver. Ya Resulallah, her ne kadar babam, amcam, kardeşim ise de beni hoş görsünler. Benim babam da sensin, amcam da sensin, kardeşim da Allah sensin. Allah. Bir an ben senin yanından ayrılmak istemiyorum. Ya şu işe bakın hele. Yani Yemen'den getirilip, kaçırılıp, köle diye pazarlarda satılan adam... Allah Resulüne böyle inanıyor. Sonra bu komutan oldu. Ee, oğlu e, efendim oğlu da Hubbu Resulullah peygamberin sevgilisi denilirdi. Evet. Yani bakın peygambere çok uzaktan geliyor böyle bir derece kazanıyor. Ama diğer tarafta. Ama çok yakında peygamber yakını. Mesela peygamber amcası Ebu Leheb o da kahramanlardan oluyor. İman etmiyor. Hem de bir Ebu Cehil'in adı geçmez Kur'an'da ama peygamber amcası Ebu Leheb'in adı geçiyor. Protosto edilerek geçiyor hem de Kur'an-ı Kerim'de. Tebbet ya da. Yani demek ki e, yani nasipsizlik, hidayetten uzak olmak, yani iman bir ilim işidir, bir araştırma işidir ama aynı zamanda bir hidayet işidir. De. Evet. Allah razı olsun hocam. Evet sevgili izleyenler, e, İftar saatine kutsal topraklardaki bir sohbetle devam edeceğiz. 
Mekke'ye Mükerreme'ye gireceğiz şimdi. E, Arz'ın kalbi Kabe'de muhterem hocamızın çok güzel bir sohbeti var. Arkasından menkıbelerimiz var. Hemen arkasından tekrar huzurlarınızda olacağız. Lütfen ayrılmayın. Evet iftar saati devam ediyor sevgili izleyenler. Eyüp Sultan'dayız. Eba Eyüp El Ensar Hazretleri'nin türbesinin gölgesindeyiz. Şimdi çok kısa bir ara rica ediyoruz. Aranın hemen ardından muhterem hocamızın iftar duasıyla yeniden karşınızda olacağız. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sübhane rabbiyel aleyhil alel vehhab. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Eftara endekumus saimun ve ekele ta'amekumul ebrar ve sallet aleykumul melaike. Allahümme leke sumt ve bike ament ve aleyke tevekkelt ve ala rızgike eftar. Ya Rab senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Senin verdiğin rızıkla İftar açmaya hazırlanıyoruz. Oruçlular sofranızda iftar etsin. Has kullar yemeklerinizi yesin. Meleklerin Amin. duası sizinle olsun. Amin. Ya vasi'al mağfire. İğfirli vel valideyye vel müminine yevme yekumul hesab. Amin. Rahmeti bol Mevlamız. Hesap gününde bizi, ana babamızı, bütün müminleri bağışla. Amin. Ya Rab. Sofralarımızda envai çeşit nimetler, iş bu güzel nimetleri yiyecek olanlara, hazırlayanlara, sıhhat ve afiyet kazananlara bereket, ölmüşlerimize rahmet, yuvalarımıza, yurdumuza, iş yerlerimize huzur, saadet ve başarılar ihsan eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimi, adede sayıya gelmeyecek nimetler lütfeyledin. Bu nimetler karşılığında hakkıyla şükran görevini yapabilmeyi de bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rab, Rabbül Aleminsin. Malikul mülksün, Malikul mülüksün, Mukallibül kulubsun. Amin. Mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde. Gönüllerimizi karşılıklı sevgi, saygı duygularıyla meşbu eyle. Amin. Ya Rab, itaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Amin. Ya mücibe deavat, ya mutiyel mesulat, rezzaksın, helal ve bol rızıklar lütfeyle. Amin. Ya Rab, Şafisin hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Amin. Ya Rab, fettahsın, mutluluğun, huzurun, bereketin kapılarını aç ya Rab. Amin. Hanelerimize huzur, gönüllerimize sürur lütfeyle. Amin. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Amin. Kuzey Irak'ta kutsal değerler uğruna mücadele veren kahraman askerlerimizi ve emniyet güçlerimizi sekinetinle Moral gücüyle, melekler ordunla teyit eyle. Amin. Muzafferen yollarını bekleyenlere ayaklarına taş dokunmadan, burunları kanamadan kavuşabilmeyi nasip eyle ya Rab. Ya Erhamer Rahimin daha önceki Ramazanlarda hayatta olup da şimdi aramızda bulunamayan cümle geçmişlerimizin ruhlarını şahat makamlarını cennet eyle. Amin. El açıp dua eden şu insanların Ramazanlarının son Ramazan etmesi Hat ve saadetle huzur ve afiyetle Nice Ramazanlara Nice bayramlara Eninde sonunda da cennet ve cemalullah Bayramına yetişebilmeyi Nasip eyle ya Rab Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha Daha fazla video izlemek için Kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz Bildirimleri açabilirsiniz